बिस्मिल्लाम आप लोग पढ़ रहे हो हाइड्रेशन एनर्जी जब किसी सल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो दो प्रोसेस होते हैं पहले सल्यूट ने अपने आइंस में टूटना होता है दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस हीट रिक्वायरिंग स्टेप फिर उस आइंस को वाटर सराउंड कर लेते हैं दैट इज अगोथर्मिक प्रोसेस हीट रिलीजिंग स्टेप और जो सेकेंड स्टेप है ना इसमें आइंस वाटर को सराउंड करते हैं इसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी तो व्हेन आइनिक कंपाउंड इज डिजोल्व इन वाटर फर्स्ट आइंस आर सेपरेटेड एनर्जी इज यूज्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस देन आइंस आर हाइड्रेटेड बाय वाटर एनर्जी इज इवॉल्व एक्सोथर्मिक प्रोसेस और इसे बोलोगे हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी जैसे एग्जांपल ऑफ पोटाशियम आयोडाइड फर्स्ट स्टेप पोटाशियम आयोडाइड ने अपने आइंस में टूटना है जो अपने आइंस में टूटना है तो इसमें जो हीट होगी दैट इज एंडोथर्मिक फिर इन्हीं आइंस को वाटर सराउंड कर लेते हैं और ये आइंस एक्वस बन जाते हैं दैट इज हीट रिलीजिंग स्टेप और यही है हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी और ये जिसमें आयनिक सॉलिड अपने आयन में टूटता है इसे बोलते हो लैटिस एनर्जी और लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज ग्रेटर देन मालिकुलर सॉलिड लैटिस एनर्जी ऑफ मालिकुलर सॉलिड क्योंकि मालिकुलर सॉलिड में वीक इंटर मालिकुलर फोर्सेस होती है और उन वीक फोर्सेस की वजह से जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेंडरवाल फोर्सेस डाइपर डाइपर फोर्सेस उन वीक फोर्सेस की वजह से आयनिक सॉलिड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी और मालिकुलर सॉलिड की लैटिस एनर्जी कम होगी पोटाशियम आयोडाइड कैटाइन और एनाइन जब टूट जाते हैं तो इसे वाटर सराउंड कर लेते हैं जैसे पोटाशियम को वाटर का ओ नेगेटिव ये देखिए ओ एच और एच ओ नेगेटिव पोटाशियम को सराउंड करेंगे तीन वाटर मालिक्यूल एक पोटाशियम को सराउंड करेंगे और आयोडाइड आयोडाइड को वाटर का एच सराउंड करेगा और एक आयोडाइड को दो वाटर मालिक्यूल सराउंड करेंगे मतलब ओवरऑल पोटाशियम आयोडाइड को पांच वाटर मालिक्यूल सराउंड करेंगे वजह फैक्टर्स साइज ऑफ कैटाइन अगर कैटाइन का साइज छोटा होगा ना साइज छोटा होगा न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी और जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा वाटर मालिक्यूल को सराउंड करेगा और जो एनाइन होता है उसका साइज बड़ा होता है जब साइज बड़ा होता है तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है तो वाटर को सराउंड करने की पावर भी हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जाती है और अगर मोनो की बजाय डाई के हो जैसे पोटेशियम की बजाय अगर कॉपर हो तो कॉपर तीन की बजाय चार वाटर मालिक्यूल को सराउंड करते हैं और इस तरह जब चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और फिर इनफाइनेट डल्यूशन सल्यूट के अंदर जब सॉल्वेंट डाले तो हीट रिलीज करते हैं और आप इतना सॉल्वेंट डाल दें कि उसकी अल्टीमेटली हीट की एवोल्यूशन बंद हो जाए लाइक आप इसके अंदर सॉल्वेंट के 800 से 1000 हजार मोल डाल दो तो सल्यूट की हीट करने की पावर खत्म हो जाएगी इस डेल्यूशन को बोलोगे इनफाइनेट डेल्यूशन जैसे आप एक ग्लास पानी का लें उसमें दो चम्मच चीनी का आपको प्रॉपर शुगर का टेस्ट आएगा आप उसमें दो ग्लास पानी की और डाल दो शुगर का टेस्ट कम हो जाएगा दो ग्लास पानी की और डाल दो शुगर का टेस्ट और कम हो जाएगा इतना पानी डाल दो कि शुगर का टेस्ट आना ही बंद हो जाए इस डेल्यूशन को बोलोगे इनफाइनेट डेल्यूशन जैसे आप सोडियम को राइट सॉलिड के अंदर वाटर डालो एक्वस बन जाएगा फिर ये अपने आइंस में टूट जाएगा और आइंस में टूट जाने पर इसे वाटर मालिक्यूल सराउंड कर लेंगे और जब हीट एब्सॉर्ब होगी दैट इज फोर पॉइंट नाइन एट किलो जॉल पर मोल और अगर हाइड्रोजन आइन हो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी थाउजेंड सेवेंटी फाइव एक्सोथर्मिक होती है और अगर हाइड्रोक्सल हो तो माइनस फोर सिक्सटी किलो जॉल पर मोल हीट इवॉल्व करेगी